हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पार्ट वन में मैंने विस्तार से प्लांट्स की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताया था मैंने केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खूबियों और कमियों के बारे में भी डिस्कस किया था और फाइनली कई तरह के नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में भी मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे आज के वीडियो में मैं आपको फास्फोरस और पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बताऊंगा और अगर समय रहा तो कुछ अन्य स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स के बारे में भी बताऊंगा तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से यानी ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम के मुकाबले फॉस्फोरस अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है फॉस्फोरस एक ऐसा मुख्य पोषक तत्व तो है जिसकी जरूरत प्लांट्स को नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में होती है फास्फोरस की जरूरत प्लांट्स को उसके जर्मिनेशन से लेकर मैच्योरिटी तक होता है फास्फोरस प्लांट्स के डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के अलावा बहुत सारे अन्य क्रियाकलापों में भागीदार होता है जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एनर्जी स्टोरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सेल डिविजन इत्यादि फॉस्फोरस की वजह से प्लांट्स का रूट डेवलपमेंट अच्छी तरह हो पाता है प्लांट्स के तने और शाखाएं ताकतवर बनते हैं उनमें अधिक मात्रा में फूलों फलों और बीजों का उत्पादन होता है फूल फल और बीज समय पर मैच्योर हो पाते हैं तथा उनकी ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव होती है यानी फास्फोरस प्लांट्स को उसके पूरे लाइफ साइकिल में ऊर्जा प्रदान करता रहता है प्लांट्स के ओवरऑल ग्रोथ के लिए इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी ज्यादातर मिट्टी में फॉस्फोरस की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है इसके अलावा मिट्टी की पी वैल्यू अगर फाइव से कम और सेवन से अधिक हो तब भी फास्फोरस के उपलब्ध होने के बावजूद पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं इसलिए फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पहले मिट्टी की पीएच वैल्यू को चेक कर लेना हमेशा ही बेहतर होता है अगर पीएच वैल्यू 5.5 और 7 के बीच नहीं होगा तब फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से प्लांट्स को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा तो अगर सॉइल का पी एच से ऊपर हो यानी मिट्टी अल्कलाइन नेचर वाली हो तब पी की वैल्यू कम करने के लिए पहले नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को मिट्टी में अप्लाई करें या सल्फर की थोड़ी मात्रा मिट्टी में मिलाएं और उसके कुछ दिनों बाद फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें दूसरी स्थिति में यानी जब पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो तब सॉइल की एसिडिटी को कम करके पीएच वैल्यू को बढ़ाना चाहिए इसके लिए मिट्टी में लकड़ी की राख या कैल्सियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने की थोड़ी मात्रा मिलानी चाहिए और उसके बाद फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स वैसे तो फास्फोरस की जरूरत हर तरह के प्लांट्स को होती है लेकिन फूल फल और बीज का उत्पादन अधिक मात्रा में करने वाले ज्यादातर प्लांट्स को फास्फोरस की जरूरत अधिक मात्रा में होती है तो अब बात कर लेते हैं फास्फोरस से भरपूर कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जिसमें सबसे पहला फर्टिलाइजर है बोनमिल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बोनमिल जानवरों की हड्डियों के चूर्ण से बना हुआ एक ऑर्गेनिक मिक्सचर है जिसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम मौजूद रहते हैं इसमें 12 से 16 परसेंट तक की मात्रा में फास्फोरस और 18 से 24 परसेंट तक की मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है इसमें पोटासियम नहीं पाया जाता है लेकिन कभी कभी बहुत थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति रह सकती है बोन मिल की एक खासियत यह है कि इसमें फॉस्फोरस जिस रूप में मौजूद रहता है उसे प्लांट्स बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं यानी बोन मिल के इस्तेमाल से प्लांट्स में बहुत तेजी से फास्फोरस के कमी की पूर्ति की जा सकती है एक 10-12 इंच के पॉट में इसे 30 से 40 ग्राम तक की मात्रा में मिलाया जा सकता है बोन मिल को सॉइल में अप्लाई करने के बाद उसे अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिक्स करना चाहिए ताकि इसके गंध से पक्षी या जानवर आकर्षित ना हो चूंकि यह लंबे समय तक धीरे धीरे फॉस्फोरस रिलीज करता रहता है इसलिए कम से कम चार महीने बाद ही इसे दोबारा अप्लाई करें अगर आप किसी प्लांट की सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या किसी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तब भी ऐसा करने से पहले सॉइल में बोन मिल अप्लाई कर सकते हैं हर तरह के बल्ब वाले प्लांट्स सक्यूलेंस सिट्रस प्लांट्स तथा अन्य फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स में बोन मिल को अप्लाई किया जा सकता है हरे और पत्तेदार सब्जियों में फॉस्फोरस के बजाय नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है इसलिए वहां बोन मिल अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अगला महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है प्रॉम 
या पी आर ओ एम यानी फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर इसे ग्रीन केमिस्ट्री फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी कहा जाता है अलग अलग ब्रांड नेम से यह आपको मार्केट में मिल जाएगा मैंने बायोजाइम के नाम से मिलने वाला टू के का प्रॉम फर्टिलाइजर का यह पैकेट लगभग टू फिफ्टी का खरीदा था प्रॉम फर्टिलाइजर ग्रेनुलर फॉर्म में मिलता है जो बिल्कुल डीएपी की तरह ही दिखता है या बेसिकली दो तरह की चीजों को मिलाकर एक साथ कंपोस्टिंग करने से बनता है पहली चीज है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले रॉक फॉस्फेट का महीन पाउडर और दूसरी तरह की चीज जिनके साथ रॉक फॉस्फेट के पाउडर की कंपोस्टिंग की जाती है वो है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मेन्योर्स जैसे कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट काउडंग किचन वेस्ट आदि इसके पहले केवल रॉक फॉस्फेट को ही फॉस्फोरस के ऑर्गेनिक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था लेकिन रॉक फॉस्फेट में उपस्थित फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाता है इस कारण रॉक फॉस्फेट को पौधे लगाने से दो तीन महीने पहले ही मिट्टी में मिलाना पड़ता था लेकिन प्रॉम फर्टिलाइजर में उपस्थित फॉस्फोरस प्लांट्स के लिए रेडिली उपलब्ध होते हैं और फॉस्फोरस के साथ उसमें ऑर्गेनिक मेन्योर्स में पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्व भी उपलब्ध रहते हैं आजकल डी और एस जैसे फॉस्फोरस रिच केमिकल फर्टिलाइजर के ऑर्गेनिक विकल्प के तौर पर प्रॉम फर्टिलाइजर का उपयोग सक्सेसफुली किया जा रहा है बहुत सारे लोग जो शाकाहारी होते हैं बोन मिल के इस्तेमाल से परहेज करते हैं ऐसे लोग बोन मिल की जगह प्रॉम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं इसके कुछ दानों को यानी आधे से एक चम्मच तक की मात्रा में दस से बारह इंच वाले पॉट की मिट्टी में मिलाए इसे बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है साल भर में अधिकतम दो बार से ज्यादा इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए सीजनल प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करते समय या पौधे की ट्रांसप्लांटिंग के समय पॉट की मिट्टी में रूट बॉल के आसपास इसे आप मिला सकते हैं तो फ्रेंड्स फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के दो महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में मैंने आपको बताया और अब बारी है पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करने की प्लांट्स के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले बृहद पोषक तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद तीसरे स्थान पर है पोटेशियम हालांकि पोटेशियम प्लांट्स के किसी भी पार्ट को बिल्डअप करने में खुद भाग नहीं लेता है लेकिन यह लगभग 80 प्रकार के अलग अलग तरह के ग्रोथ से रिलेटेड प्लांट एंजाइम्स को सक्रिय करता है और प्लांट्स के पानी को इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ाता है इससे पौधे की और उसके द्वारा होने वाली उपज यानी फूल फल और बीजों की साइज शेप कलर और टेस्ट में इंप्रूवमेंट्स आती है डिजीज और पेस्ट अटैक के प्रति रेजिस्टेंस डिवेलप होता है अत्यधिक ठंड और गर्म मौसम की मार सहने की क्षमता में वृद्धि होती है और सूखे को बर्दाश्त करने की क्षमता भी बढ़ती है कहने का मतलब यह है कि पोटेशियम प्लांट्स की हर तरह की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और इसी वजह से अक्सर इसे क्वालिटी एलिमेंट भी कहा जाता है पोटेशियम की कमी होने पर पत्तों के किनारे वाले भाग झुलस जाते हैं आगे वाले भाग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और पत्तियों के बीच वाले भाग में पीलापन आ जाता है इसके अलावा पौधों की जड़ों का विकास रुक जाता है प्लांट्स में बोनापन आने लगता है और फलों तथा बीजों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है साधारण तौर पर पोटेशियम की जरूरत हर तरह के प्लांट्स को हर स्टेज में होती है लेकिन फ्लावर्स फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को फ्लावरिंग स्टेज से ठीक पहले से लेकर फ्रूट्स या सीड्स की मेच्योरिटी तक एक्स्ट्रा पोटेशियम की जरूरत पड़ती है तो आइए अब मैं आपको कुछ पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बताता हूं फ्रेंड्स पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मेरी लिस्ट में पहला फर्टिलाइजर है सीवीड एक्सट्रैक्ट इसे कैल्प एक्सट्रैक्ट या कैल्प फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है मैं इफको ब्रांड का सागरिका नाम वाला सीवीड एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करता हूं मार्केट में और भी अलग अलग ब्रांड्स वाले सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे लिक्विड के अलावा यह ग्रेनुलर फॉर्म में भी उपलब्ध है सीवीड समुद्र में मिलने वाले 12,000 से भी अधिक वैरायटी के सवाल होते हैं जिनका उपयोग न केवल मनुष्यों के भोजन दवाइयों जड़ी बूटियों और सौंदर्यवर्धक के तौर पर बल्कि प्लांट्स के फर्टिलाइजर के तौर पर भी किया जाता है इसमें एक परसेंट तक नाइट्रोजन आधे परसेंट तक फॉस्फोरस और टू तक पोटेशियम के अलावा लगभग सत्तर से अधिक तरह के मिनरल्स वाइटमिन इंजाइम्स और हॉर्मोन्स पाए जाते हैं यानी यह एक कंप्लीट फर्टिलाइजर है जो पूरी तरह सुरक्षित और फुल्ली ऑर्गेनिक है इसे दो से तीन मिलीलीटर की दर से प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करें 
और प्लांट्स की मिट्टी में भी ऐड करें इसे तीन से चार हफ्तों के अंतराल पर आप रिपीट कर सकते हैं हालांकि इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन दूसरे बहुत सारे अन्य पोषक तत्वों की मौजूदगी के कारण इसे प्लांट्स की ग्रोथ के शुरुआत से लेकर मेच्योरिटी तक यानी हर स्टेज में सफलतापूर्वक अप्लाई किया जा सकता है फ्रेंड्स पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की लिस्ट में दूसरा फर्टिलाइजर है वुड एस यानी लकड़ी की राख इसमें एक से दो परसेंट तक फास्फोरस, चार से दस परसेंट तक पोटेशियम और लगभग ट्वेंटी परसेंट तक कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम और ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है फर्टिलाइजर के तौर पर लकड़ी की ऐसी राख का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसके लिए लकड़ी के साथ कागज कार्डबोर्ड प्लाई बोर्ड पेंट की हुई लकड़ी प्लास्टिक रबड़ या अन्य केमिकल अथवा केमिकली ट्रीटेड लकड़ी को जलाया गया हो अन्यथा लाभ के बजाय हानि होने की संभावना अधिक होगी इसे थोड़ी मात्रा में मिट्टी में मिलाया जा सकता है प्लांट्स के चारों ओर पॉट की मिट्टी के ऊपर छिड़काव किया जा सकता है परंतु उडैस एक हाईली अल्कलाइन मेटेरियल है और इसमें साल्ट की मात्रा भी पाई जाती है इसलिए मिट्टी में अप्लाई करते समय विशेष सावधानी की जरूरत होती है अल्कलाइन नेचर का होने के कारण यह मिट्टी की एसिडिटी को कम करता है इसलिए इसका उपयोग कम मात्रा में करें और केवल हाईली एसिडिक मिट्टी के लिए ही करें जिनकी पीएच वैल्यू 6 से कम हो एक वर्ग मीटर की मिट्टी में 50 से 60 ग्राम से अधिक उडैस का छिड़काव नहीं करना चाहिए लेकिन एक दूसरा तरीका है जिससे किसी भी प्लांट्स के ऊपर इसे अप्लाई किया जा सकता है वह तरीका है वुड एस का प्लांट्स के भीगे पत्तों के ऊपर छिड़काव करना इससे उडैस पत्तों के ऊपर चिपक जाते हैं और पौधे पत्तों के माध्यम से पोषक तत्वों को एब्जॉर्व कर लेते हैं इसका एक दूसरा फायदा यह होता है कि बहुत सारे पेस्ट्स का पौधों के ऊपर अटैक रुक जाता है यानी वुड एस पेस्ट रिपेलेंट का काम भी करता है विंटर में ओस गिरने के कारण पौधों की पत्तियां पहले से भीगी हुई रहती है इसलिए उस पर सीधे उडैस का छिड़काव किया जा सकता है बरसात में उडैस का प्रयोग नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स उडैस को आप मिट्टी में मिलाएं या पत्तों के ऊपर छिड़काव करें ध्यान यह रखें कि इसे हमेशा कम मात्रा में प्रयोग करें तथा किसी भी नाइट्रोजन वाले केमिकल फर्टिलाइजर के साथ इसका प्रयोग ना करें इसका प्रयोग ऐसे प्लांट्स के लिए भी ना करें जिन्हें मिट्टी की एसिडिटी पसंद है फ्रेंड्स अब आखिर में पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एक और इंटरेस्टिंग लेकिन हाईली यूजफुल रेसिपी मैं आपको बताता हूँ आपको चार ऐसी चीजें लेनी है जो बड़ी ही आसानी से किचन के अंदर मिल जाएंगी पहली चीज है बनाना पील्स यानी केले के कुछ छिलके दूसरी चीज है पोटैटो स्किन स्किन यानी आलू की छीलन तीसरी चीज है केकुम्बर स्किन यानी खीरे की छीलन और चौथी चीज है ऑरेंज स्किन यानी संतरे की छीलन अगर चारों चीजें एक साथ उपलब्ध ना हो तो कम से कम कोई भी दो चीजें जरूर ले लें इन सभी को लगभग दो से चार ग्राम तक की मात्रा में लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और लगभग डेढ़ से दो लीटर पानी में डाल दें अब इसमें लगभग 10 से 20 ग्राम की मात्रा में मोलेसेस यानी गन्ने का सीरा डाल दें अगर मोलेसेस ना हो तो 50 ग्राम की मात्रा में जगगरी या गुड़ का घोल तैयार करके डाल सकते हैं इसके बाद इस मिश्रण को ढककर रख दें लगभग सात से दस दिनों के बाद इस मिश्रण से लिक्विड पार्ट को छान अलग कर लें यह लिक्विड पोटेशियम से भरपूर होता है और इसमें थोड़ी मात्रा फास्फोरस की भी पाई जाती है इसके अलावा इसमें ट्रेस एलिमेंट्स की मौजूदगी भी रहती है इसे उपयोग करने से पहले इसमें इसके वॉल्यूम का 10 गुना साफ पानी मिलाकर डाइल्यूट करें और फिर प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करें और मिट्टी में भी ऐड करें फ्रेंड्स मैंने आपको फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए अब अन्य स्पेशलाइज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी कृपया लाइक बटन दबाकर अपनी पसंदगी का इजहार जरूर करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करें सवाल पूछने के लिए नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग